ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಕ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವರ್ಗ ಕೋಣ ಇದ್ರಿಂದ ಕದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವೆಜಿಸಿದೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಬೋದಾಗಿದೆ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನು ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಲೆಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನಕಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದ
ಈ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪ್ರಯಾಗ್ ಸಂಗೀತ ಸಮಿತಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನಿದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಂದ್ರನಾಥ ಸನ್ಯಾಲ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಖದೇವ್ ತಾಪಾರ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ದಿವ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಕಾರಿ ಒಂದು ಕಾಕೋರಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಕೋರಿ ರೈಲು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಸ್ತದೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಚಳವಳಿಯಾಗಿದೆ ಈ ರೈಲು ದರೋಡೆಯು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊತ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿಲಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಡೈನಮಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಇವರ ಮರಣ ದಿನವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತರಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ರಸನಶಾಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಬೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಜೇಮ್ ಕೋರ್ಬೆಟ್ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕೋರ್ಬೆಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಇದು ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೇಖಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನಿಸರ್ಗವಾದಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾವಾದಿಗಳ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಕೋರ್ಬೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೊಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ದಂಗೆ ಅಂತ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರ ದಂಗೆಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ದಂಗೆ ಅಂತ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರೋ ಪಂತ್ ತಾಂಬೆ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನಾ ಪಡ್ನವೀಸು ದೊಂಡೋ ಪಂತು ತ್ರಂಬ್ಯಾಕ್ ಪಿಂಗಳೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ದಂಗೆ ಅಂತ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ದೊಂಡೋ ಪಂತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರ
ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪೇಶ್ವೆ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಾನಾ ಪಡ್ಮಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನಾ ಪಡ್ಮಿಸ್ ಇವರು ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಜೇಮ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಡಫ್ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಇವರನ್ನು ಮರಾಠರ ಮೆಕವೆಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ ಯಾರನ್ನ ನಾನಾ ಪಡ್ಮಿಸ್ ಅವರನ್ನ ಮರಾಠರ ಮೆಕವೆಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಡಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರೀತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋರಪ್ಪನ್ ತಾಂಬೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೋರಪ್ಪನ್ ತಾಂಬೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಇವರು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರ ತಂದೆ ಮೋರಪ್ಪನ್ ತಾಂಬೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೊಡರ ದಂಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಮೋರಪ್ಪನ್ ತಾಂಬೆ ಅವರು ಕಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿತ್ತೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪೇಶ್ವೆ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ನದಿಯ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ನದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಾಕಿಗಳು ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಗಭದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಯಾವುದು ತುಂಗಭದ್ರ ಈ ಒಂದು ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದಡದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅವರಿಂದ ಗುರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ತದೆ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳಿ ಪಂಪಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಅಥವಾ ತುಂಗಭದ್ರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಗೆ ಇನ್ನು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೋದಾವರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿಯಾಗಿದೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜೀವ ನದಿ ಎನಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನರ್ಮದಾ ಸಾಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಗೋದಾವರಿ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅದು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಬಸವ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರ ಒಂದು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ನೇರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕ
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಚೇತಾ ಕೃಪ್ಲಾನಿಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಚೇತಾ ಕೃಪ್ಲಾನಿ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರುಣ ಅಸಫಲಿ ಮತ್ತು ಉಷಾ ಮೆಹ್ತಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಂಘಟನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸುಚಿತಾ ಕೃಪ್ಲಾನಿ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಭಾಷಣದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮುನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಭಾರತದ ನೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರೋಜಿನ ನಾಯ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಥವಾ ಗಾಣ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಸರೋಜಿನ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸರೋಜಿನ ನಾಯ್ಡು ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಮೊದಲ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಸರೋಜಿನ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ರ್ ಅವರು ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಮದ್ರಾಸ್ ಅಡಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಬಾಲಂಗಾರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದುವೇ ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಾಯ್ಕೆಗಳು ರಾಮದಾಸ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತರು ಎಸ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಮದಾಸ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತರು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಗುರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರು ಇವರಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಜಗದ್ಗುರು ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಒಂದನೇ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ಯಾರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ಒಂದನೇ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಲೇಖಕರಾದ ಇವರು ಸರ್ವ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಧವೀಯ ಶಂಕರ ವಿಜಯ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಶಂಕರ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಸರ್ವ ದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್
ಅಮೃತಸರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಗುರು ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಗುರುದ್ವಾರದ ಸುತ್ತ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸರೋವರ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರ ಅಮೃತಸರದಿಂದ ಹದಿನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಮದಾಸ್ ಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಮೃತಸರ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಸಾಹಿಬ್ ಅವರು ದರ್ಬಾರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜೂನ್ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪುರಂದ್ರದಾಸರನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕೀರ್ತನೆ ಊಗಾಭೋಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೆಳ್ಳಾರಿ ಗೀತಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರಾಸರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು ಆಚಾರ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಕರುಣಿ ಸುರಂಗ ಅನುಗಾಲವು ಚಿಂತೆ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ಇವುಗಳು ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೀರ್ತನೆಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸಯ್ಯ ದಾಸರಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಪುರಂದರಾಸರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಶಾಲೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ವಿನಾಯಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇವರನ್ನು ಮಹಾಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ವೇದಾಂತ ಶಿವ ಅದ್ವೈತ ಅಲಂಕಾರ ಮೀಮಾಂಸೆ ವ್ಯಾಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ವಿಜಯನಗರ ಹರಿ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಗುರುಗಳಿದ್ದರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ನೋಡಿದ್ರಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯರು ಮೌರ್ಯರು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಥವಾ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ಅರ್ಥನೋ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬರು ಮಯೂರ ಅರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೀರ ಶರ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ವೀರ ಶರ್ಮ ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು ಇನ್ನು ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಮತ್ತು ದಡಿಗ ತಲಕಾಡಿನ ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾಧವ ಮತ್ತು ದಡಿಗನಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೂಜ್ಯಪಾದರು ಸಿಂಹನಂದಿ ಅಥವಾ ಪೂಜ್ಯಪಾದರು ಇದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿದ್ದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು ಬಂದಾಗ ಸಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೃಪ ಕಾಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೃಪ ಕಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಸುಧಾತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದರು ಯಾರು ಸುಧಾತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಮರಾಠರ ಕೇದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ದಾದಾಜಿ ಕೊಂಡದೇವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ದಾಮನ್ ಮತ್ತು ದೀವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಾಮನ್ ಮತ್ತು ದೀವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಂಬಾತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೀರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ತಿ ನದಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ದಾಮನ್ ಮತ್ತು ದೀವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಂಬಾತ್ ಆಪ್
ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿವೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಮುಖಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೂರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೀಠವೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಪೀಠವು ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅದರ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರವಿದೆ ಆ ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಆನೆ ಗೂಳಿ ಕುದುರೆ ಆನೆ ಗೂಳಿ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ ಆನೆ ಗೂಳಿ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ರವು ಧರ್ಮಚಕ್ರವೆಂದು ಅಥವಾ ನಿಯಮಚಕ್ರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಈ ಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರನಾಥವು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನು ಜ್ಞಾನದೇವಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮುಖವು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪೀಠದ ಕೆಳಗೆ ದೇವನಾಗಿರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಸತ್ಯವು ಒಂದೇ ಜಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಂಡು ಕುಪನಿಷದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಜಯಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಇದು ಮುಂಡ ಕುಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನದ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿ ಬಳಿ ಸಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಇಲಾಖೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎನಿಸಿದ ಸಾರನಾಥ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಸಿಂಹ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದಂದರೆ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಯಾವುದು ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದದ್ದು ಇದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ನಲ್ವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಮಿನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಈ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಿನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಅಂದು ಕರೆದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂದಾಗ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಯ ಜರ್ಮನಿಯ ವೈಮರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದಾಗ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ ಇದು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಒಂದು ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಮೊದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಿದೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ
ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆನಡಾ ಹಿಂದಿನ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಎರವಲು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಎನ ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಐವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಕೆ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವುದು ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹಕ್ಕು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳ ಹಕ್ಕು ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕು ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಒಂದು ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಜೊತೆಗೆ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು